离开北欧后，佐助继续流浪生活。而此时，他来到了一个冰雪世界，这里等级分明，世世代代守护着人们的清凉。有卫士，他们勤勤恳恳，足够真诚，已经守护人们几十个夏季。但在这冰雪世界，他们已经被逐渐边缘化，栖身之地变得越来越小。有诸位，他们曾经也深得民心。是人们想得到更优守卫的不二之选，但最近几年中卫已经飘了，有些已经放弃了最开始的初衷，守卫费用更是连年上涨。怎么了？他们费用那么高，就不行我们也涨涨身价吗？而他们就是指这里等级最高的，以瓦士为首的新贵，也是拉高守卫清凉费用的罪魁祸首。他们喜欢凹造型、搞噱头、饥饿营销、业务能力怎么样？那就仁者见仁，智者见智了。终极杀招：嘲讽计。你不会连守卫都请不起吧？哈哈哈,哈！怎怎么会呢？请得起，请得起！哼，大脑袋，打碎牙往肚子里咽吧！卫士是锁住的童年回忆，锁住刚来到这没多久，便和他们打成一片。哼，垃圾，小伙子，他们老了，而且一点不专业。他们的训练场地脏，他们的组织纪律散漫乱，他们的口碑差。呵呵，我倒不这么觉得，这些都是你的一面之词。我刚刚到他们的训练场地参观过，非常整洁，卫士们也是训练有素。至于你说的差吗？我的观点正与你恰恰相反。他们是两三代人的童年记忆，而且他们也不只有情怀和回忆这张牌。他们的守卫质量始终如一，价格合理。选择他们，人们可以无所顾忌地实现冰凉自由。而相比他们，你们却已经完全变质了。你们的初衷。根本不是为了守护人们夏季的那份清凉，而只不过是弄出来的噱头，大肆收割人们的钱包而已。<笑>拿来吧你，个人愚见。现在你有多风光，以后你就有多狼狈。民心所向。哼，穷屌丝，十几块、几十块的守护冰凉费用你都出不起，还在这给我讲大道理，不知廉耻。经济基础决定高层建筑。但高层建筑要适合经济基础。就在二位激烈辩论之时，八尺大人寻了过来。明明已经感应出了锁住藏在这里，到底在哪？看来得使出那招了。所有小学生都难以招架的那招。爱你不慎走暗巷，爱你不会的模样。糟了，八尺大人的声音，那是谁？是个很坏坏的人。此人是极阴之体。专门吸取阴气来维持自己身体迅速生长所需，被他吸取阴气之人，无不燥热而亡。这么厉害，放心，由我们来守护你。<笑>你先走锁住，这里有我们。谁说站在光里的才算英雄